వెల్కమ్ టు పిడి టీవీ న్యూస్ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అంటే తెలుగు తమ్ముళ్ళు కొంతమంది దారి తప్పుతున్నారా లేదంటే వాళ్ళు గ్రూపులు కట్టే ప్రయత్నంలో నోరు జారుతున్నారా కేసినేని నాని చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి ఆయన తాజాగా కొన్ని మాటలు మాట్లాడారు గత కొద్ది కాలంగా అంటే ఇంతకుముందు ఆయన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరపై చేసిన వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటే ఆయన టీడీపీలోనే ఉంటున్నారు కానీ టీడీపీ మీద కొన్ని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించడం టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎలా అనుకోవాలి ఆయన పార్టీ వీడు వెళ్ళిపోతారా లేదంటే పార్టీలో ఉంటారా అనే దానికి కూడా ఒక స్పష్టత లేదు ప్రస్తుతం ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉన్నారు కానీ ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తుంటే మాత్రం కొన్ని గ్రూపులు ప్రధానంగా విజయవాడలో విజయవాడలో కొత్త గ్రూపులు కడుతున్నారా తెలుగు తమ్ముళ్ళు అనే ఒక సందేహం కలుగుతుంది దీనిపై పార్టీ అధినేత స్పందించి ఆల్రెడీ కేసు నేను నానిని బొజ్జగించే ప్రయత్నాలు జరిగాయి అయినా సరే ఆయన పంద అయితే మార్చుకోలేదు ఆయన మాట తీరులో ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు ప్రజలకి ఇదే టైంలో మాత్రం గ్రూపుల రాజకీయాలు మొదలయ్యాయి టీడీపీలో అది కూడా ప్రధానంగా విజయవాడలో అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది అయితే ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది వాటిని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే కనుక విజయవాడ వెస్ట్లో నాగుల్ మీరాని నేను టీడీపీ అభ్యర్థిగా చూడాలని ఉంది ఆయన ప్రధా అని ప్రధానంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు వాస్తవాన్ని గతంలో ఆయన జలీల్ ఖాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినప్పుడు జలీల్ ఖాన్ మీద ఓడిపోయిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం ఆయన టీడీపీలోనే కొనసాగిన లాస్ట్ టైం ఎన్నికల్లో జలీల్ ఖాన్ కుమార్తెకు సీట్ ఇవ్వడం మీద ఆయన అలకబూనారు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఆ టైంలో జలీల్ ఖాన్కి ఆయనకి మధ్య కూడా కొన్ని మాటల తోటాలు మాటల యుద్ధాలు జరిగాయి అయితే విజయవాడ వెస్ట్ నుంచి అక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగాలి అక్కడ సీట్ దక్కించుకోవాలని బుద్ధ వెంకన్న కూడా చూస్తున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈయన కేసు నాని ఇటు బుద్ధ వెంకన్న మీద అలాగే జలీల్ ఖాన్ మీద ఇలా వ్యాఖ్యలు చేయడం వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం నాగుల్ మీరాన్ని తాను టీడీపీ అభ్యర్థిగా చూడాలని దాన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం అది వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి వాళ్ళిద్దరిని అయితే వీళ్ళందరూ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో సంప్రదించి వాళ్ళతో చర్చించి వ్యాఖ్యలు చేసి ఉంటే అది వేరే విధంగా ఉండేదేమో అది వేరే విషయం ఈయన ఇండివిజువల్గా వ్యాఖ్యలు చేయడం పట్ల ఇప్పుడు ఒక కొత్త దుమారానికే తెలుగుదేశం పార్టీ తెర తీసింది తెలుగుదేశం పార్టీలో తెలుగు తమ్ముళ్ళు తెర తీశారు ఇది ఒక రకంగా చంద్రబాబుకి కొత్త తలనొప్పిగా మారిందనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే విజయవాడ వెస్ట్ అనేది ఒక కీలక నియోజకవర్గం గతంలో కూడా ఆయన బుద్ధ వెంకన్నకి సీటు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకవేళ వస్తే కనుక బుద్ధ వెంకన్న రంగంలోకి దిగి ఆయన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగాలని ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నారు ఇది మీడియా ముఖంగా అందరికీ తెలిసిన విషయం బహిరంగంగా చెప్పకపోయినా ఇదే టైంలో ముందస్తుగా ఆయన ఏమన్నా ముందర కాళ్ళకు బంధం వేసే ప్రయత్నం కేసు నేను నాని చేశారా ఒకవేళ నాగుల్ మీర వర్గం గనక ఒక ఒకవైపు ఉండుంటే ఆ నాగుల్ మీర వర్గానికి గనక ఒకవేళ కేసు నేను నాని సపోర్ట్గా ఉంటే మరో పక్క జలీల్ ఖాన్ వర్గం సెపరేట్ అవుతుంది ఇంకో పక్క బుద్ధ వెంకన్న వర్గం ఒకటి అంటే ఒక్క కాన్స్టెన్సీలోనే విజయవాడ వెస్ట్లోనే మూడు వర్గాలు రెడీగా ఉన్నాయా ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కేసు నేను నాని సెపరేట్గా వర్గం ఫామ్ చేశారో ఒకవేళ జలీల్ ఖాను అలాగే బుద్ధ వెంకన్న ఖాన్ కలిస్తే అదే వర్గం అవుతుంది రెండు వర్గాలు అవుతుంది అక్కడ కూడా జలీల్ ఖాన్ కుమార్తెను బరిలోకి దింపడంతో వాళ్ళిద్దరూ అంటే పైకి వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయకపోయినా బయట మాత్రం మీడియాలో మాత్రం ఒక సంచలనం ఆల్రెడీ వ్యాఖ్యలు మొదలైపోయాయి మూడు వర్గాలుగా డివైడ్ అయిపోయింది విజయవాడలో విజయవాడ వెస్ట్ నియోజకవర్గం మీద ప్రధానంగా ఫోకస్ పెడుతున్నారు ఇదే టైంలో కీలక అభ్యర్థినైన అభ్యర్థి అయిన కేసు నేను నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి ఇండైరెక్ట్గా ఆయన బుద్ధ వెంకన్న కూడా ఆయన విమర్శించడం జరిగింది పార్టీకి షో మాస్టర్లు అవసరం లేదు టాస్క్ మాస్టర్లు కావాలని చెప్పి ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు అంటే షో ఎక్కువ చేస్తున్నారు బుద్ధ వెంకన్నను కూడా ఇండైరెక్ట్గా ఆయన క్లాస్ స్పీకర్ట్ అనుకోవాలి లేదా విమర్శించడం అనుకోవాలో అంటే పార్టీ తప్పుదారి పడుతుంది పార్టీలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవట్లేదు పార్టీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో విఫలం అవుతుంది అనే ఒక ఆవేదన కేసు నేను నానిలో ఉండడం వల్ల ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు బయటకు వస్తున్నాయా పార్టీని సక్రమమైన మార్గంలో నడుపుతారు నా మాటల ప్రభావంతో అని ఏమన్నా కేసు నేను నాని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారా లేదంటే అయ్యో పార్టీ పట్టుకోలిపోతుంది పూర్తిగా విజయవాడలో పార్టీని బతికించాలని ఇండైరెక్ట్గా ఏమన్నా ఇలాంటి వ్యాఖ్యల ద్వారా సమాచారం ఇస్తున్నారా అధినేతకి అనేది కూడా ఒకసారి పార్టీ ఆలోచించాలి ఎందుకంటే కేసు నేను నాని చాలా సీనియర్ నాయకులు ఆయన విజయవాడలో మంచి పట్టున నాయకులు కూడా అందుకే గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన పార్టీలో కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎప్పుడైతే పార్టీ ఓటమి పాలయ్యిందో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా పార్టీ
కేసుని అని నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఇది పార్టీ అధినేత దృష్టికి వెళ్ళి దీని మీద ఏమన్నా ఒక సమాలోచన జరిపి కేసుని నానితో చర్చలు జరిపి ఆయన బుజ్జకించే ప్రయత్నం చేసి పార్టీని సక్రమమైన మార్గంలో ముందుకు నడిపించేందుకు తీసుకెళ్తారేమో చూద్దాం ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ మరి డాక్టర్ మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూడు పిటీవీ న్యూస్